ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் தோனா விகாஷ் சேனல் லேர்னிங் ஆஃப் மிஷின்ஸ் யூனிட் ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் ஃப்ளைவீல் பாட் ஃப்ளைவீலில் ரெண்டு ஹாஃப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை வச்சு ஒரு பாலம் வரும் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைவீல் ரீம் இதை வச்சு ஒரு பாலம் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரெண்டு மூணு பேர் கேட்ட கொஷின் தான் இப்போ பார்க்க போகிற கொஷின் தான் ரிப்பீட்டாக கேட்ட கொஷின்னு ஸோ இந்த கொஷினை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு மூணு கொஷின் வந்து இந்த ஃப்ளெக்சிவேஷனில் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது ஒன்று வந்து மல்டி சென்டர் இன்ஜின் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதில் வந்து சால்வ் பண்ணுற ஒரு கொஷின் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஷின் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது அது அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது பார்க்குறது வந்து லெக்சர் தேர்ட்டி மொத்தமாக யூனிட் ஒனில் தேர்ட்டி இந்த லெக்சர் இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் சாரி இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க ரிப்பீட்டாக ஏ சிங்கிள் சிலிண்டர் சிங்கிள் ஆக்டிங் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் கேஸ் இன்ஜின் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்ற வேர்டு இந்த ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அவங்க எப்படி சாப்பிட்லாம் பார்க்கலாம் டெவலப்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் பவர் கொடுத்துருக்காங்க பவர் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் என் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இந்த ஒர்க் டன் பை த கேஸஸ் டூ தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த ஒர்க் டன் ஆன் தி கேஸஸ் ட்யூரிங் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அதாவது ஒர்க் டன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஒர்க் டன் ஆன் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒர்க் டன் ட்யூரிங் செக்ஷன் எக்ஸாக்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பி நெக்லிஜிபிள் ஸோ ரெண்டுமே நெக்லிஜிபிள் பண்ணியாச்சு செக்ஷன் இல்லை எக்ஸாக்ஷன் இல்லை இஃப் த டோட்டல் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீட் இஸ் நாட் டு எக்ஸிட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த மீன் ஸ்பீட் மட்டும் சொல்லியிருக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்தால் சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பர்சன்ட் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அந்த இடம் எழுதிடலாம் The turning moment diagram during the compression expansion stroke is assumed to be rectangular. So, if you have a rectangular arc, you will find the moment of inertia of the flywheel. If you actually know the four-stroke engine is arranged, you will solve it. That is, pi, 2 pi, 3 pi, and 4 pi. This is the four-stroke engine. Now, we will have a diagram here. The key level is the key level compression. Then, one is the key level. என்ன சொல்லுவாங்க இந்த செக்ஷனையும் எக்ஸாக்ட் விட சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டே எண்ணு மட்டும் தான் நமக்கு இதாக இருக்கும் ஏன்னா சொல்லுவாங்க இந்த கம்ப்ரஷனும் வந்து ட்ரையாங்குலராக இருக்கும் இதுவும் வந்து ட்ரையாங்குலராக இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க இதுதான் வந்து நம்ம எதுக்கு ஃபோர்ஸ் அனலை பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டெனிக்க முடியாது அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது வரஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஃபோர்ஸ் டெனிக்க முடியாது அப்படி தான் வரும் இப்போ நமக்கு ஐ வேணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்ம்லாம் அதை சொன்ன மாதிரி டெல்லிக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த யூனிட்டில் இந்த பார்ட்டில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண மாதிரி ஐ உமையா ஸ்கொயர்ட் சிஎஸ் இதான் வந்து ஃபார்ம்லாம் வை உமையா ஸ்கொயர்ட் சிஎஸில் ஐ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த உமையா என்ன ஸ்பீட் கொடுக்குறாங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிஎஸ் கொடுத்துட்டுறாங்க அவங்க தெரியாத ஒரு வேலையை டெல்லியும் மட்டும்தான் ஸோ டெல்லி எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டயராமில் வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இந்த டயராமில் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த டீமின்ற வேலை தெரியணும் டீமின்ற வேலை தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் எக்ஸஸ் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்னு அப்படிங்க முடியும் அதுதான் டெல்லி இந்த இதுதான் டெல்லியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸஸ் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கணும்னு தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு முதல்ல வந்து இந்த டீ மேக்ஸ்ன்ற தெரியணும் டீமின்னு தெரியணும் ரைட்டா இப்போ எனக்கு வந்து டி மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்முலா வந்து பவர் ஈக்குவல் டு டி மீன் இன்ட்டு தீட்டா டி மீன் சாரி பவர் ஈக்குவல் டு டி மீன் இன்ட்டு உமையா அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்குது பவர் ஈக்குவல் டு டி மீன் இன்ட்டு உமையா சுமையோட வேல்யூ கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீடுக்கு உமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பவர் இருக்குது இதை வச்சு டீம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டீம் வேலை தெரியும் ஆனால் எனக்கு டீ மேக்ஸோட வேலை தெரியும் இல்லையா இந்த டீ மேக்ஸோட வேலை தெரியும் எனக்கு டீ மேக்ஸோட வேலை தெரியும் என்ன பண்ணணும் ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் என்ன ஃபார்ம்லா ஒர்க் டன் பர் சைக்கிள் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா என்ன இருக்குது பி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை என் இப்போ முதல்ல வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எண்ணுக்கு வந்து நிறையா வேலையும் இருக்குது ஸ்டீம் இன்ஜினாக இருந்துச்சு டூ ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா என் பை டூ சரி என்னு வரும் ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜினாக இருந்துச்சுன்னா என் பை டூ வரும் இது ஃபோர் ஸ்டோக் இன்ஜினால் என் பை டூ
இந்த கம்ப்ரஷனும் பவரும் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை ரைட்டா அப்புறம் என்ன செய்யணும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணும்போது கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக்கையும் பவர் ஸ்டோக்கையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ கம்ப்ரஷன் ஸ்டோக் பவர் ஸ்டோக் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே எனக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த டோட்டல் எனர்ஜின்றது கிடைக்குது கம்ப்ரஷன் பவர் ஸ்டோக் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் எனர்ஜின்றது கிடைக்குது இப்போ கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மைனஸில் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் என்பது பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து அந்த லைனுக்கு மேலே இருக்குது கம்ப்ரஷன் கீழே இருக்கிறதுனால ஸோ டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ ஆக்சுவலி டபிள்யூசி ப்ளஸ் டபிள்யூஇ அப்படின்னு எழுதணும் இவ்வளோ வசதிக்காக டபிள்யூஇ மைனஸ் டபிள்யூசி அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ டபிள்யூஇ ஈக்குவல் டு த்ரீ டபிள்யூசி அப்படின்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு வந்து இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா டபிள்யூ இயோட டேம்லேயே நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அப்போ வந்து டபிள்யூ சி இப்போலாம் செய்யலாம் டபிள்யூஇ பை த்ரீ எழுதிக்கலாம் இல்லையா அப்போ இந்த டபிள்யூ சிக்கு பதில் சரி இந்த டபிள்யூ சிக்கு பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூஇ பை த்ரீ அதுதான் எல்சியும் எழுதுகிறாங்க சார் ரைட்டு அதுதான் இங்கே டபிள்யூஇ பை த்ரீ அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூஇ மைனஸ் டபிள்யூஇ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ டபிள்யூஇ ஏன் டூ பை த்ரீ அப்படின்னா எல்சியும் எடுத்திங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ டபிள்யூ வந்துடும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ பை த்ரீ டபிள்யூ வந்துருச்சு இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இந்த எயிட் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஒக்டன் பர் சைக்கிள் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு அது எயிட் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ டபிள்யூஇ அப்படின்னா டபிள்யூஇ மட்டும் வேணும் எனக்கு டபிள்யூஇ மட்டும் வேணும் டபிள்யூஇ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ அதான் போட்டுருக்காங்க இப்போ டுவெல் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு இந்த டுவெல் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீட்டர் இது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ டீமின்னு ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சு இப்போ டபிள்யூஇ கிடச்சிருச்சு இல்லையா இப்போ ஒர்க் டன் டு த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டோக் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டோக்கில் எவ்வளோ ஒர்க் டன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் எனக்கு டெல்லி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒர்க் டன் டு த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டோக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டோக் மட்டும் இந்த ஸ்டோக்கில் நடந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்டோக் வேணும் அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கனால ஃபார்மில் என்னவாக இருக்கும் ஹாஃப் இன்ட்டு பிஹெச் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வந்து ஹாஃப் இன்ட்டு பிஹெச் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு பிங்கிறது த்ரீ பை மைனஸ் டூ பை பையன் ஆயிரும் ஹச்சுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது தௌஸ் டுவெல் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது எப்படியாக ஹாஃப் இன்ட்டு பிஹெச் ஸோ பிசி இன்ட்டு ஏஜி ஹாஃப் இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஏஜி இப்போ எனக்கு வந்து ஏஜியோட வேல்யூ தெரியும் டுவெல் தௌசண்ட் 